다양한 볼거리와 개성 만점의 도시들로 가득한 티르키에는 그 어느 나라보다도 국토 일주를 해보고 싶게 만드는 관광 대국인데요. 그래서인지 티르키에를 여행하다 보면 렌트카로 전국을 일주하는 여행객들을 참 많이 볼수 있어요. 오늘은 유명 관광지가 아니어서 렌트카 여행이 아니라면 굳이 일부러 들르지는 않겠지만 고속도로 동선상에 있어서 지나가거나 방문하게 되는 대표적인 도시들을 소개해드리려 해요. 바로 이즈미르와 코냐, 앙카라가 그런 곳인데요. 우리에겐 낯설지 몰라도 티르키에서는 제법 큰 도시인 이세 곳. 과연 어떤 매력을 가진 곳인지 한번 살펴볼까요? 그리고 저희가 귀국을 위해서 이스탄불 공항으로 차를 반납하러 가기 전에 하루 묵었던 이즈미트까지 도넛으로 살짝 소개해 드릴게요. 그럼 한번 출발해 볼까요? 고고고! 이즈미르는 이스탄불과 앙카라에 이어 티르키에에서 세 번째로 큰 도시예요. 이렇게 유서 깊은 도시임에도 불구하고 1920년대 그리스와의 전쟁을 겪는 동안 도시가 완전히 파괴되는 바람에 애석하게도 현재 남아있는 유적지는 많지 않고 보존 상태도 그다지 좋은 편은 아니에요. 그래서 오늘날 이즈미르는 여행자들에게 다른 도시로 가기 위한 경유지나 잠깐 스쳐 지나가는 곳으로 밖에는 기억되지 않지만 그 역사적 중요성과 에게해의 중심 도시로서의 위상은 남다른 곳이랍니다. 원래는 스미르나라고 불렸던 이즈미르는 에게해를 마주하고 있는 덕분에 일찍부터 외부와의 교류가 활발하고 다양한 문화가 공존했던 곳인데요. 그 역사는 자그마치 기원전 3000년경까지 거슬러 올라간다고 해요. 기원전 4세기에 알렉산더 대왕의 부하였던 리시마코스 장군이 이곳을 통치했었고 그후 로마의 세력권에 있다가 15세기에 오스만 제국의 영토로 편입되면서 도시 이름이 이즈미르로 바뀌었다고 하네요. 이즈미르의 주요 명소로는 고대 유적지인 아고라와 소아시아 7대 교회 중 하나인 성 폴리캅 교회 그리고 고고학 박물관과 코낙 광장의 시계탑이 있는데요. 모두 다 코낙 항구 근처에 밀집해 있어서 천천히 다녀도 하루면 충분히 돌아볼 수 있답니다. 저희는 86 바이 카티포글로라는 호텔에서 이박을 했는데요. 요금은 총 158유로, 한국 돈으로 22만원 정도였어요. 주요 관광지가 호텔 바로 앞에 있어서 모든 곳을 도보로 둘러보기에 매우 편리했고요. 와이파이 속도도 빠르고 조식과 서비스 퀄리티도 괜찮아서 추천할 만한 곳이었어요. 고대 유적지인 아고라는 바자르의 바로 옆에 있었는데요. 이곳에서 출토된 실제 유물들은 모두 근처의 고고학 박물관에 전시되어 있고 실제 아고라 터에는 폐허로 남은 건물의 아치와 돌 기둥들만이 유구한 세월의 흔적을 보여주고 있었어요. 원래 아고라는 알렉산더 대왕 때 조성된 시장이었는데 서기 178년 대지진 때 무너진 것을 로마 황제 마르쿠스 아우렐리우스가 다시 재건했다고 해요. 도심 한가운데 자리한 폐허가 된 고대 유적지라 그런지 주변의 현대식 건물과 묘하게 대비를 이루면서 이질적인 느낌을 자아내더라고요. 고고학 박물관에는 아고라를 비롯해 
이즈미르 일대에서 발굴된 유물들을 전시하고 있었는데요. 주로 그리스 로마의 사실적이고도 섬세하게 표현된 아름다움을 보여주는 신상과 조각품들이 줄을 이루고 있어요. 이즈미르에서 가장 큰 재래시장인 바자르에는 없는 게 없이 다양한 물건들을 취급하고 있어서 활기가 넘치는 모습이었는데요. 시장 한켠 로컬 분위기가 물씬 풍기는 카페에서 차이 한 잔을 하면서 뜨거운 오후의 열기를 피해 잠시 숨을 돌리기도 했어요. 다음으로 소아시아 7대 교회 중 하나인 성 폴리캅 교회는 사도 요한의 제자였던 폴리캅을 추모하기 위해 세운 교회인데요. 로마의 박해 속에서도 신앙을 포기하지 않다가 순교를 했다고 하네요. 지금도 주일에는 예배가 열려서 교회로서 여전히 기능하고 있고 세계의 기독교 성지 순례객들의 필수 방문지라고 해요. 해변 쪽으로 가다 보면 이즈미르의 상징인 시계탑이 있는 코낙 광장이 나오는데요. 1901년에 세워진 시계탑의 시계 부분은 1차 세계대전의 동맹국이었던 독일로부터 선물로 받았다고 해요. 코낙 광장 주변은 해변 공원으로 조성되어 있어서 시민들이 바다를 즐기며 여유 있는 시간을 보내는 공간이에요. 아름다운 석양이 들이어진 아타티르크 거리를 산책하면서 이즈미르의 하루를 마무리하는 것도 썩 나쁘지 않겠죠? 코냐는 이슬람 신비주의 종파인 네블라나 교단의 발생지로 면적으로만 따진다면 튀르키에에서 가장 큰 도시입니다. 인구는 대략 85만 명 정도라고 하네요. 13세기에 이슬람의 학문과 사상이 이곳에서 크게 융성했기 때문에 수많은 자미와 신학교가 세워졌는데요. 네블라나 젤라레딘 루미도 바로 그 시절 활동했던 이슬람 사상가 중에 한 명이었어요. 그가 바로 네블라나 교를 이곳에 창시함으로써 이후 포냐는 순례자들의 발길이 끊이지 않는 종교적 색채가 강한 성지로서 자리매김하게 되는데요. 네블라나 교회 창시자의 이름이 아! 네블라나 루미거든요. 저희 아들이 루미잖아요. 루미, 네블라나 박물관에 오신 소감이 어떠십니까? 이름이 같은 동명, 루미로서? 이런 역사적 배경 때문인지 다른 곳들과는 달리 도시의 분위기는 다소 차분하고 엄숙하게 느껴지더라고요. 관광지의 활력이나 외지인에 대한 친절함은 조금 찾아보기 힘들었던 것 같아요. 오히려 이방인을 약간 경계하는 느낌마저 들었다고 해야 할까요? 또 9월 하순에도 한여름 날씨였던 안탈리아와는 달리 불과 차로 4시간 거리인데 코냐로 오니 갑자기 서늘해져서 긴팔을 입어야 하더라고요. 이런저런 면에서 솔직히 저 개인적으로는 그다지 매력이 느껴지진 않았던 도시였어요. 메블라나 박물관을 비롯한 웬만한 볼거리와 편의시설들은 모두 시내의 중심도로인 메블라나 거리 주변에 몰려 있고요. 이곳에서는 메블라나 박물관과 그 바로 옆의 셀리미의 잠이 그리고 유명한 세마젠의 수피 댄스를 관람하면 코냐 관광의 핵심은 다 보았다고 할수 있을 것 같아요. 
2008년 세계 무형문화유산으로 지정된 세마는 신과 합의를 이루기 위한 종교적 수행으로서 추는 춤인데요. 이 세마를 행하는 사람들을 세마젠이라고 부릅니다. 이들은 텐누레라는 흰옷을 입고 시케라는 갈색 모자를 쓰는데요. 같은 속도를 유지해 회전하면서 오른손은 위로, 왼손은 아래로 향하는데 이것은 위로부터 신의 축복을 받아 아래에 있는 지상의 사람들에게 전한다는 의미라고 해요. 흐트러짐 없이 한참을 빙글빙글 도는 세마젠들의 모습을 보고 있노라면 이슬람 교도가 아니라도 뭔가 경이롭고 신성한 기분에 휩싸이게 되더라고요. 세마의식은 코냐의 메블라나 문화센터에서 매주 토요일 저녁에 열리는데요. 혹시라도 여행 일정이 맞지 않는 분들은 부루사에서도 매일 저녁 볼 수가 있으니 참고하세요. 저희는 부루사에서 이 세마를 관람했답니다. 저녁 식사는 메블라나 박물관의 야경을 즐기면서 양고기를 먹었는데요. 티르키에서 여지껏 먹었던 양고기 중에서 최고였어요. 앙카라는 티르키에의 수도임에도 불구하고 세계적인 도시인 이스탄불의 명성에 밀려 여행지로서의 존재감은 없는 편인데요. 실제로는 인구가 400만에 달하는 대도시로 티르키에의 정치와 행정의 중심지예요. 1923년 티르키의 공화국이 수립되었을 때부터 수도로 지정되어 오늘날에 이르고 있답니다. 앙카라에는 현재 유적지는 그다지 많이 남아있지 않지만 기원전 2000년경 고대 히타이트 왕국의 중심 도시였고 로마와 오스만 제국을 거치는 동안에는 중부 아나톨리아의 문화와 교역의 중심 도시로 명성을 날리면서 오랜 역사를 간직하고 있다고 해요. 대부분 주변 도시로 가기 위한 중간 기착지로 앙카라를 들르게 되는데요. 도시 자체가 매우 거대한 앙카라는 솔직히 고층 빌딩이 즐비한 현지인들의 생활 위주로 설계된 현대적인 도시이기 때문에 관광객 입장에서는 그다지 큰 매력은 없는 게 사실이에요. 그래도 기왕 왔다면 티르키에의 국민 영웅 무스타파 케말 아타티르크의 영묘와 도시를 한눈에 조망할 수 있는 앙카라 성 정도는 보고 가셔도 좋을 것 같아요. 물론 역사를 너무 좋아하시는 분이라면 고대 히타이트 왕국의 유물들이 전시된 아나톨리아 문명 박물관도 결코 놓칠 수 없는 명소겠지만요. 저희는 차가 있었기 때문에 숙소를 굳이 관광객들이 주로 묵는 울루스 지역에 잡을 필요가 없었어요. 그래서 시내 중심가에 연연하지 않고 비교적 저렴한 가격에도 좋아 보이는 곳을 예약했는데요. 딸랑 하루만 머물기에는 아깝다는 생각이 들 정도로 크고 깔끔한 복층 레지던스였어요. 또 운이 좋게도 동네 분위기가 아주 럭셔리하고 세련된 샵들과 멋진 사람들이 많이 눈에 띄더라고요. 덕분에 앙카라에서는 기대했던 것보다 훨씬 더 멋진 시간을 보내고 좋은 인상을 담은 채로 도시를 떠나올 수 있었어요. 앙카라에서 이스탄불 공항까지는 차로 대략 5시간 정도가 걸리는데요. 출국하는 날한 번에 운전해 가기에는 조금 무리가 있어 중간에 끊어줘야겠다고 생각했어요. 그래서 이스탄불 근처에 이즈미트라는 도시에서 귀국 전날 일박을 하고 가게 되었는데요. 역시나 저희처럼 생각하는 사람들이 꽤나 많은지 이즈미트에는 고속도로 톨게이트 바로 근처에 
이런 렌트카 여행객들을 대상으로 한 신축 호텔들이 많이 있더라고요. 가격에 비해 룸 상태가 매우 깨끗했고 조식도 괜찮았어요. 무엇보다 좋았던 건 티르키에의 하맘을 이용할 수 있더라고요. 예약만 하면 가족 전용으로 티르키에식 사우나와 목욕탕을 무료로 이용할 수가 있어서 저희 가족은 마음껏 티르키에 하맘을 체험했답니다. 이즈미트는 대형 쇼핑몰과 대단지 아파트의 주택가, 어린아이를 통학시키는 가족들이 주로 거주하는 신도시의 느낌이 물씬 풍겼어요. 한국으로 치면 마치 일산을 연상시킨다거나 할까요? 이즈미트를 마지막으로 저희는 40일간의 티르키의 일주를 마치고 이스탄불 국제공항에 차를 반납한 뒤 귀국을 했는데요. 관광을 위해 일부러 들르지는 않지만 교통의 요충지여서 거쳐가게 되는 티르키의 도시들 어떠셨나요? 이제 와서 생각하니 저는 이 도시들의 이미지를 갖게 된 것이 티르키에를 이해하는 데 한층 도움이 되고 좋았던 것 같아요. 여러분들도 기회가 되신다면 꼭한 번쯤 들러보세요. 참 구독과 좋아요도 잊지 마시고요. 그럼 오늘도 행복한 하루 되세요. 안녕